Hello, everyone. Good evening. Good evening. Hello. Good evening, teacher. Hi, Herbert. How are you, Gina? Hi. How are you? Hey, Roberto. Hey, mister. How are you? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo me lo trataron? Fine. Hey Luis, hey Brenda, hey Ruth. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Fine. Nice, excellent. We have also Karen. Hi, Karen. Hi, teacher. Good How night. Good evening. How are you? I'm fine. Excellent. Nice to have you back. Um, let's see. We have Edwin and uh, Rosario also. Good hey, good evening. How are you? I'm fine. Excellent. Thanks, Andrew. Nice. I'm fine, thanks. Thank you for asking. And let's see. Hi, Luis. I see a diploma, Luis. What is a diploma? <laughs> Hi, and um, the contador. Ah, nice. Excellent. <laughs> Perfect. Excellent. <laughs> Mine is over. Oh, I don't know where it's <laughs> Ah, that, that's in my bedroom. I remember. <laughs> yeah. Mine is in my bedroom. Let's see. Hey, Mafer. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you? Fine. And you? I'm fine. Thanks. Thank you for asking. Okay. All right, okay. people. Um, thank you so much for joining us. Una vez más, gracias eh, por estar acá. A nombre de Inglés Corporativo, les doy la bienvenida. Y este, gracias por hacer el tiempo de estar acá con nosotros y seguir aprendiendo inglés. Ok. Um, okay. Mientras sus compañeros se conectan, vamos a hacer un pequeño repaso muy rapidito de body parts. Okay? Vamos a ver si tuvieron tiempo de practicar el link que les compartí. Eh, vamos a hacer el pequeño examen, ok, solo para ver cómo andamos con las body parts. Y luego vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo el día jueves, ok. Um, por cierto, eh, ¿todos pudieron entrar ya a la plataforma? Yes. Sí. ¿Ya? ¿Ya yes. completaron la sección 1 o todavía les falta? Aún me falta. Ah, ok, perfecto. ¿Y los demás? ¿Qué tal? ¿Cómo van con la plataforma? Eh, sí, ya puedo entrar. Ok, perfecto. Bueno, adelantando un poco, como se puede. Ok, perfecto. Uh -huh. Perfecto, thank you. Okay. Yo igual ya pude entrar, teacher. A lo que sí no pude entrar fue al link justamente ese de, de donde estaba el vocabulario. Ah, ok. Nunca me cargó la página. Ah, ok. No problem, ok. Uh -huh. Este, y intentó desde igual... su teléfono. Yo igual no pude entrar tampoco al link, pero eh, lo que hice fue copiarlos en el cuaderno de la ah. de que estaba en la plataforma. Ah, ok. Perfecto. Uh -huh. Perfecto. Yo intenté entrar de mi teléfono y de la computadora, pero no. Ninguno de los no dos logré entrar. No. Mm -hmm. Ok. Bueno, a saber en qué estará, pero. Pero sí, se lo voy a tratar de compartir ahora nuevamente, pero el link completo, no el chiquito. Porque tal vez por el, link, ajá, el link pequeño tal vez estaba fallando, por si alguien lo quiere. Okay. Ajá, por si alguien Perfecto. lo quiere. Perfecto. Okay. Thank you for telling me. Thank you. Ok, entonces solo vamos a hacer un pequeño repaso para ver eh, si nos acordamos eh, de la mayoría de las body parts. Ok. Um, entonces, eh, ustedes me indican si pueden ver eh, la página de Quizlet. Eh, aún no. Ok, vamos a esperar. Ah, okay. Yes. ok, ahora sí. Pues sí. Ok, vamos a ver. Le voy a preguntar a uno por uno, ¿ok? Ahí usted en su casita, en su mente, eh, va analizando uno por uno eh, para ver si, si logra identificar si es verdadero o falso, si lo conectamos, ¿ok? En este caso, we are going to do eh, written questions, ¿ok? Es decir, que vamos a escribir eh, la palabra. Vamos a ver. How do you say that in English? Let's see, Georgina. How do you say this in English? Stomach. Okay, perfect. Okay. Uh -huh. 
stomach, ¿ok? Acordémonos que la, la CH es una K, ¿ok? Stomach, ¿ok? Stomach. Eh, lo mismo pasa, por ejemplo, con la materia esta eh, de química. En inglés se escribe, se escribe chemistry, ¿ok? Chemistry, con CH, pero a la hora de pronunciarlo se dice chemistry, ¿ok? Chemistry. Okay. Entonces, ahí vamos, ahí tenemos esa palabra. Ok, hello, hello there. All right, vamos a ver la siguiente. Number two, I'm going to ask, um, let me see. Brenda, what do you think? What is number two? Leg. Leg, excellent. Ok, let's see the others. Number three, ¿qué se está pintando ella? Vamos a ver. I'm going to ask Maffer. What do you think, Maffer? Vamos a ver atrás. Ah, no se ve todavía. Ok, vamos a esperar. Nails. Uh -huh. She's painting. Nails. Nails, excellent, ok. Nails, ok, perfect. Vamos a ver, lo voy a eh, mover un poco. Vamos a ver, número 4 y número 5. Vamos a ver, número 4, number 4, let's see. I am going to ask Rosario, what do you think? What is number 4? A ver, ok, Rosario, eh, vamos a activar el micrófono. Ok, si no, vamos a ver. Uh, Daisy, hi Daisy. ¿Cuál cree que es number four? Ok. And, ok. And, perfect. Hi Rosario. Ok, ahora sí la podemos escuchar. Ok, uh -huh. eh, ¿Qué crees Rosario? Number five. Number five, two. Ajá. Uh -huh. Ok, eh, aquí sería toes. Uh -huh. Toes. Toes. Uh -huh. toes. Decíamos que fingers eran los de la mano. Ok. De la mano. Y en este caso, we have toes, que serían los de los pies. All right. De los pies. Thank you, Rosario. Ahora okay. vamos a conectar. Ok. Vamos a conectar. Entonces tengo from number one to number five. Y luego tengo eh, from A until letter E. Okay. Les voy a mostrar cuál es la letra E, solo para que la tengan en mente. Eh, bueno, creo que va a estar fácil eso, así que no, no voy a complicar con eso. Uh -huh. All right, vamos a ver. Eh, number one, what is number one? Let's see, eh, Herbert. What letter is number one? C. Sí. C. Sí. Okay, letter C. Perfect. <laughs> Thank you. <laughs> Let's see, number two, I'm going to ask, vamos a ver, lo voy a preguntar a Cecilia. Number two, what is number two? Ok, Net. ahora sí, ahora sí le escuchamos, ok. Net. Ajá, ¿qué letra sería? A, B, C, D, or E. Uh, Ajá. Um, Um, eh, sería B. ¿This? B. Ajá, uh -huh. letter B. Sí. Ok, sería esa B. back B. o neck. Ajá, uh -huh. pero aquí sería neck en ese caso. Next. D. Uh -huh. Sería letter D, ok, que sería la espalda, sería back. Ajá, uh -huh. letter D, ok. Ajá. Y luego, ajá, y luego, ajá, in this case we have the neck, ok, ajá, sería letter B. And finally, for, sí, el back sería la letra D, ajá, porque como decíamos que el chico nos está dando la espalda, sería esa opción, ok, sería esa opción. Eh, luego, number four, eh, por descarte, porque es la única que nos queda, sería letter A, que sería rodillas, sería knee. Y la última que no me parecía era nose, ¿ok? Entonces, okay. así queda. All right. Ahora tengo opción múltiple, ¿ok? Tengo opción múltiple. Una vez más, okay. lo voy a silenciar okay. a todos. Eh, ups, dígame. Perdón, Cecilia. Dígame, Cecilia. Nose. 
es nariz. Sí, nose sería nariz. Uh -huh. Nose, uh -huh. nose, perfect. Ok. Entonces ahora eh, tenemos multiple choice. Le voy a preguntar a alguien que me diga cuál es la palabra correcta para la imagen. Ok. Vamos a ver, Karen, what do you think? What is number one? Um, nails. Nails. Uh -huh. Está señalando nails. esta parte. Uh -huh. Está señalando esta parte de acá. Nails. Sí. Ok, vamos a ver, Roberto. What do you think, Roberto? Um, uh, yeah. Ah, sería wrist. Ok. Sería wrist. Wrist. Uh -huh. Que sería wrist. La, parte, uh -huh. la parte de la muñeca. Ok. Nails decíamos que era eh, las uñas, ok. En esa parte está señalando eh, la muñeca. Entonces vamos a decir wrist, ok. Thank you. Let's good see. Evening, everybody. Hello, good Sorry evening. Sorry to be late. I was meeting at my work. Ah, no problem. Thank you for joining okay, us, ok. Thank you for joining us. Let's see. Luis, what do you think number two is? Um, Eyelash. Eyelash, are you sure? Um, <laughs> ah, sí, es cierto. Eyebrow. Ajá, uh -huh. eyebrow, ok. okay. Eyebrow. Uh -huh. Eyelash sí, son sí. las pestañitas, ok. Sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, ahí tenemos tres y son bien confusos. Uh -huh. Tenemos eye, eyebrow, and eyelash, ok. Uh -huh. Las tres llevan eye, entonces ahí se confunde un poco, pero es eyebrow. Eyebrow, se puede decir. Yes, excellent. Thank you. Ok. Luego vamos number three and number four. Vamos a ver. Number three and number four. I'm going to ask, uh, let's see, Edwin. What do you think, Edwin? What is number three? Um, well. uh -huh. Elbow. Belly button. Ah, belly button. Eso sería number four. Ok, perfect. Ok, perfect. Thank you. En number three, Angélica. Ankle. Ankle, ok. En ese caso, ankle eh, sería tío, pero en ese caso mm. sería ankle. 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 Uh -huh. ankle. ankle. Uh -huh. ankle. Mm -hmm. Sí, son dos palabras totalmente diferentes, ¿ok? Enco, con letra E al principio. Enco. Ajá, perfecto. ¿Ok? And finally, number five. Vamos a ver, le voy a preguntar a... Um, hello, Mirna. Hello. Tell me, what is number five? Ok. Pero no la veo. Ya casi, permítame. Ya lo voy a preguntar. Ah, bueno. Ok, ok. <laughs> Que estoy en el celular, no pude ingresar a la máquina. Ah, ok, ok. Si sí, usted me dice cuando le aparezca, porque ya la tengo acá en pantalla, pero creo que hay un poco de, no. de tardanza. Number five. Aún no le aparece, Mary. Perdón. No. Number one. Number one. No. No le apareció. Sí. Mm. Ah, bueno, como no, como no. Sí, ah, sí, sí, sí. Ok, ok. Sí, sí, sí. Ajá. Sí. Ajá. Eh, tenemos chin, chest, hand, and hip. ¿Cuál sería la correcta para esto? Chin. Chin, ajá. Uh -huh. Perfect. Chin. Ok. Eso sería chin. barbilla. Ok. Chin. Excellent. Chin. Okay. Thank you. Okay. All right. Ahora tenemos true and false. Ok. Verdadero o falso. Entonces ahí tenemos the picture and we have the word. Chin. Tenemos ambas. Tenemos la imagen y tenemos eh, la palabra. Entonces usted nada más me dice true if it's verdadero. Or false, si es eh, falso. Falso. Okay. Vamos a ver. Number one. I'm going to ask. Um, let me see. Ade. Hi, Ade. Uh, let's see. Number Hi, one. teacher. It says food. True or false? Is true. True. Excellent. Okay. Remember, in plural, is fit. Okay. In this case, we have only one. En este caso, tenemos solamente uno. So that is food, okay? Thank you. Uh, Manuel, number two. It says eyelash, true or false? True. 
true. Excellent. Okay. Excellent. Vamos con las siguientes. Eh, number three and number four. Let's see. Eh, Tabora. Tabora Linda. It says, yes. eh, number three. ¿Lo puede ver, number three? Yes. Okay. I see. Eh, throat, true or false? True. Okay, perfect. Thank you so much. And you. let's see the last one. Muffer, number four. Mouth, true or false? Okay, Mafer, are you there? Creo que tiene que desconectar su micrófono. Perdón, conectar su micrófono. Si no, vamos a ver. Eh, Erika. Number four. Four is true. Okay, true. Excellent. Y luego tenemos number five. It says toes. Okay, toes. Let's see, Jose. What do you think, Jose? Four. Excuse me? Mount, true. Four. Four. Two. Toes. Ajá. Uh -huh. ¿Sería verdadera o falsa? True or false? True. True. ¿Es eso toes? Toes. False. Toes. False. Uh -huh. It's false. Uh -huh. It's That's false. Ok. Eso sería lips. Uh -huh. Lips. Ok. Like Ajá, serían los labios, ok. Entonces, vamos a ver. Ya, yeah, 100%, ok. Excellent. Eh, ok, entonces así es como eh, se hace el pequeño examen en esta, en esta parte, o en este, en este, en esta pequeña plataforma, ok. Eh, me decían algunos que tuvieron problemas para ingresar a esta plataforma. Entonces, les voy a volver a compartir este link largo, ok. El, el link que aparece a, a, en la parte de arriba para que no tengan ningún problema eh, a la hora de revisar eh, esa parte. ¿okay? Así que eso es una parte nada más de lo que estuvimos viendo eh, el día jueves. ¿okay? Ahora vamos a ver, eh, vamos a hacer un pequeño repaso del último tema que vimos, que sería have plus noun. ¿okay? Have plus noun. En ese caso hablábamos de que utilizábamos, eh, utilizábamos esta estructura para referirnos a cualquier síntoma o enfermedad que nosotros tenemos. ¿okay? Por ejemplo, alguien le puede preguntar, how are you? Y you're like, y usted está como que, ah, so, so. ¿okay? Por ahí más o menos. ¿okay? Ah, y le pueden preguntar, what's the matter? ¿okay? What's the matter? ¿Qué, ¿Cuál es el problema? O ¿okay? what's wrong? Okay. ¿O qué te pasa? ¿Qué, ¿Qué hay de malo? Okay. What's wrong? Entonces, cuando tenemos esas eh, oraciones, o oh, perdón, esas preguntas, nosotros podemos utilizar have y eh, un noun para referirnos a lo que nos está pasando. Okay. Entonces, aquí hablábamos de algunas... Lo podíamos utilizar para cualquier Incluso en la plataforma, más adelante vamos a ver, eh, no solo los básicos, no se mete mucho a Picasso, a Picasso así. Eso se está para Así que van a Ahora empezamos una nueva clase y les pregunto, how are you? ¿Ok? How are you? Y creo que la cosa más común que nosotros damos es, I'm fine. ¿Ok? Tenemos varias, eh, varias respuestas también para ti. Es que no sabemos eh, cómo estamos físicamente, si nos duele algo. No sabemos entender how, how do you feel. ¿Cómo decir how do you feel? Vamos a ver otras opciones acá con las que podemos, con las que podemos jugar. Y para esto vamos a ver positive and negative adjectives. Podemos buscar y al mismo tiempo algo adjetivo que no me siento mal, estoy así, estoy allá. ¿okay? Entonces, eh, como les mencionaba, el modelo es ¿okay? la estructura. The feel más un adjetivo. ¿okay? Like, for example, I'm scared of the computer. I'm tall, short, eh, long, red, young, old, okay? woman, man, todos esos son adjetivos. 
In this case, vamos a ver adjetivos eh, propios, ¿ok? And fine, cuando sea I am fine, se me olvidó el puntito aquí. I am fine. En este caso, sí puedo utilizar el verbo to be. Pero para lo que vamos a ver, ahí sí tenemos el feel, ¿ok? Entonces, por ejemplo, how a teacher, I feel. Okay, puedo utilizar, pero tengo que utilizar con el verbo feel, ¿ok? I feel great. Venga, va. I feel great. Vamos a ver otro, another adjective. Okay. 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 Another adjective. It's another positive adjective. Okay. It's a very positive. Okay. Another adjective. I feel terrific. Okay. Terrific, yo sé que suena a terrible. Okay. Pero en este caso es mejor que fantastic. Okay. Es mejor que okay. terrific. Okay. Amazing. Okay. I feel terrific, teacher. Okay. Siento que puedo gobernar el mundo hoy. Okay. I feel terrific. Okay. Entonces, eso sería eh, un, un, una alternativa para terrific. Eh, ¿Algún otro adjetivo de sentimiento que usted considere que podríamos, de que podríamos tomar nota por acá? Usando feel. Excellent. Ah, excellent. I feel excellent, excellent. Uh -huh. I feel excellent. ¿Algún otro? Excited. Passful. Ah, I feel excited, excellent. I feel amazing. Ah, okay. I feel excited. I feel amazing. Okay. Uh -huh. I, I feel, feel as full. Sad. Okay, pero ahorita estamos con los positive. Ya ah, sad, yeah. awful, and sad ya sería negative, okay? Negative. Uh -huh. In this case, uh, we are talking about positive adjectives. So, I feel wonderful. Okay? Mm -hmm. I feel wonderful. Entonces, uh, así se... Happy. Ah, I feel happy. Excellent. Okay. I feel happy. Uh -huh. Entonces, ahí tenemos I'm otras al excellent. alternativas a How are you? Ah, teacher, I feel excellent. I feel excited. Okay. I feel wonderful. I feel happy. Okay. I feel happy. Uh -huh. Esos son algunos adjetivos que pueden describir nuestro estado de ánimo. Okay. Entonces, es muy importante que los utilicemos. Uh, I said these are positive adjectives, okay? Y para eso vamos a utilizar el verbo feel, okay? Feel. Solo para fine vamos a utilizar I am, okay? I am fine. Luego para los demás sí vamos a utilizar eh, feel, okay? Feel. Now let's see the negative adjectives. Vamos a ver los negativos. En este caso también vamos a utilizar el verbo feel, okay? Por ejemplo, I feel sick. Okay, I feel sick. Okay, y yo le pregunto, what's wrong? Okay, what's wrong? Ah, teacher, I have headache. I have fever. Okay, y ahí es donde utilizamos ambos. Okay, I feel sick. Okay, me siento enfermo. Y yo le pregunto, una de esas dos que están acá anteriormente. ¿Qué era? What's wrong? Or what's the matter? Okay, entonces ahí usted me dice, ah, teacher, I have this. Y me empieza a decir los síntomas, ¿ok? I have this, I have a pain, ¿ok? Y ahí, eh, subsecuentemente, usted me puede decir qué es lo que pasa. Entonces, sick es un adjetivo a, a negativo que nos, nos ayuda a, a describirnos a nosotros mismos, ¿ok? También tengo awful, ¿ok? I feel awful, ¿ok? Awful. Eso es como, es como mal, ¿ok? I feel awful, me siento mal, ¿ok? Pero lo que le sigue de mal, ¿ok? Lo que le sigue de mal. Ahora, entonces usted me puede decir, teacher, I feel terrific, ¿ok? Or the movie was terrific, teacher, ¿ok? The movie was terrific. Ahora, si usted mira una, una película que no le gustó, no, teacher, the movie, the movie terrible. is terrible, okay? The movie is terrible, okay? I don't like the movie, okay? I don't like the movie. The movie is terrible. Mm -hmm. ¿Algún otro eh, adjetivo negativo que ustedes? Uh, Podemos decir I feel bad, también se puede, dígame. Sad. Que dijeron triste, ¿no? Ah, sad. Uh -huh. I feel sad. Enojado. Y confundido. Ah, okay. Tired. Ok, tired, uh, enojado, por ahí me decían, feel, confundido, angry, angry. Feel angry. Eh, confundido, feel, confused, ok, 
feel confused. Also, confusion. Mm -hmm. Confused. Uh -huh. Confused. Confused. Uh -huh. Uh -huh. Right. Otro ejemplo. I feel cried. Eh, I feel cried. I feel cried. En ese caso, eh, cry no es un adjetivo, sino que es un verbo. Ok. Entonces, ahí podría ser como sad, como triste, como, como con ganas de llorar, sería sad. Okay? O tal vez sentimental. Ok. Sentimental. Uh -huh. Estresado tenemos stress. Stress. Furious. Ah, hay. Sentimental, jefe. Furious. Dígame. Sentimental. Sentimental, igual se escribe. Uh -huh. Solo que se dice sentimental. No se dice sentimental con acento nada. Sino que eh, senti en, en AE, sentimental. Así se dice en inglés, sentimental. Uh -huh. And I feel furious, ok? Bien enojado, ok? Very, very angry. Entonces, en este caso, we are going to use feel, ok? Feel. Entonces, eh, en el caso anterior, cuando hablábamos de síntomas, hablamos de have y luego un síntoma. Hola, hola, okay? hola, 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 hola. Ahora, hola, dígame. Ah, no, había dicho que lo tenía parado, depresivo, depresivo. depresivo. Ah, de, depresivo, <laughs> ok. Perdón, es que no había encendido el micrófono. Ah, no, no problem. Uh -huh. Ahí sería depressed. Depressed, uh -huh. En este caso, tanto confused, se lo voy a subrayar, ¿ok? Dígame, Ramberto. Eh, para colocar más o menos sería sorto. Excuse me. Dígame otra vez, no le escuché bien. Hola, hola, Roberto. Perdón, eh, cuando uno quiere decir estoy más o menos. Ah, <risa> perfecto. Ajá, ya se lo voy a escribir. Ok. Thank you for that. <risa> ok. Antes, antes de, eh, de contestar esa, esa pregunta, eh, es importante que si se fija en este caso, eh, confused, stress y depressed terminan con ED. Ok. También tired, pero en ese caso no aplica esta regla. En este caso, esos tres los vamos a pronunciar con una letra T al final, ¿ok? Porque así es la pronunciación correcta. Entonces sería confused, como cuando confused. usted dice, ajá, como cuando dice can't y usted dice la letra T, ¿ok? Confused, stressed, depressed, ¿ok? Es importante hacer énfasis en la letra T, ahí, a la hora de... Uh -huh. Stressed. Stressed. Uh -huh. stressed. Ajá. La última letra tiene que ser una letra T, aunque aquí usted la letra ED tiene que ser una letra T. Confused. Stress. Knee, elbow, back, hands, teeth, tooth, fingers, toe, foot, head, stomach, knee, hand, knee, wrist, chin, elbow, eyebrow, bad, sad, confused, stressed. <laughs> yeah, exactly. <laughs> okay, exactly. All right. Vamos a ver. Um, bueno, más o menos me decían por ahí. ¿Cómo me digo? Estoy más o menos. Um, en ese caso, um, yo podría decir I am so so. <laughs> Ahí se sería con I am. Uh -huh. I am so so. Ok, estoy más o menos. Ok, I'm so so. Uh -huh. I'm so so. Ahí sería más o menos. Ok, estoy más o menos. Ni bien ni mal. <laughs> ni para allá ni para acá. Sino que hay más o menos. Ok, I, I'm so so. En realidad se puede decir, ok, I'm so so. Está ahí más o menos, ok. Entonces, y al final, este, ambas se pueden combinar, ok. Decíamos que se puede combinar feel, I feel terrible. Y luego puede explicar qué es lo que le está pasando, ok. I have a headache, ok. Entonces, ahí donde utilizamos tanto have como feel. ¿Cuál es la diferencia? Para feel vamos a utilizar un adjetivo. Tanto afirmativo o negativo, ¿ok? Y para have, vamos a utilizar un symptom, ¿ok? O una enfermedad que nos esté pasando, ¿ok? I have a fever, I have headache, um, I have a toothache, or I have a pain in my head, ¿ok? I have a pain in my stomach, etc. ¿Ok? Etc. Entonces ahí es donde combinamos eh, los dos. ¿Alguna otra pregunta?
¿No? Ok. Vamos a practicar eh, la, la conversación que, eh, que teníamos anteriormente, pero lo vamos a hacer después de esta, eh, después de esta, de esta pequeña explicación de eh, medicaciones eh, comunes que nosotros tenemos. ¿Ok? Entonces probablemente eso lo van a ver en la plataforma, pero quiero asegurarme de que lo podemos decir bien. ¿Ok? Entonces vamos a repetir. Antacid. Perfect. The next one, aspirin. 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 Sabes que es un antiácido, ¿verdad? Yes. Uh -huh. Es un antiácido. Okay. Aspirina, se dice casi igual en inglés. Aspirin. Okay. Aspirin. aspirin. Okay. Luego tenemos muscle cream. Muscle cream. Muscle cream. Le voy a escribir acá cómo se dice. Okay. Así se dice, pero no se escribe así. Okay. No se escribe así, sino que así se dice. Se lo estoy poniendo para que se le haga más fácil. Okay. Muscle cream. Muscle cream. Uh -huh. Que sería crema para músculos. Por ejemplo, uno famoso que ustedes conozcan. Cofal fuerte. Ok, ajá. Uh -huh. Cofal fuerte. Uh -huh. That is a muscle cream. Uh -huh. Marihuanol. Mar Marihuanol, ok, perfecto. Ok, eso sería otro muscle cream. Ok, Mas muscle cream. Ok, perfecto. All right. The siguiente. El siguiente. Ointment. Ointment. Uh -huh. Ahí sí ointment. tenemos que decir todo. Ointment. Ok. Ointment. Uh -huh. Ointment. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ¿cuál es la diferencia entre muscle cream y ointment? Ointment es una pomada, ¿ok? Por ejemplo, la más famosa, la más famosa que creo que eh, rápidamente identificamos es la crema combinada, ¿ok? Eso podría ser una, una ointment, ¿ok? Y casi siempre vienen en un tubito así. Uh -huh, así es, también. Uh -huh. Entonces, eh, vienen en un tubito así, ¿ok? Eh, no viene... No viene en, en, en frasco así, sino que ella sería un muscle cream. Y en este caso tenemos una ointment. ¿Ok? Ointment. También tenemos diferentes tipos de cream. Por ejemplo, eh, eh, face cream. ¿Ok? Tenemos para la cara, para los brazos. Hay diferentes tipos de cream. Pero en ese caso estamos hablando de medications. ¿Ok? De medications. All right. The next one. Cough syrup. Cough. Syrup. Lo voy a escribir Cough. acá como se dice. Cough. Ok. Cough. Así se dice. Cough, uh -huh. Cough syrup. Eso sería un jarabe. Pues. Ok. Cough syrup. Ok. Cough syrup. Eh, y luego tenemos cough drops. Ok. Cough drops. Que serían dulces eh, para la tos. Por ejemplo, ¿eh, ¿alguna marca que ustedes se le venga a la mente? Aparte de Vic. Gargantina. Ok, Gargantina. Pulmo Calcio. Ok. Tosil, Sorritone. Sorritone. Ok. Tosil, Caramelo. Ok, perfecto. Les llevo bastantes recomendaciones. Ok, ahí para que no se tienen tos. Ok, sería Cough Drops. Ok. Cough drops. No se dice cough candy, ¿ok? No son dulces para la tos. En inglés se llaman cough drops, ¿ok? Cough drops. Cough drops, ¿ok? Luego tenemos eh, la más común que serían pills, que serían pastillas, ¿ok? Pills o tabletas, ¿ok? Pills. 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 And finally, eye drops, que serían gotas para los ojos. Ahí sí serían gotas. Drops. Eye drops. Okay. Eye drops. Eye drops. Eye drops. Vamos a repetir, creo que eso sería todo así. Es, eh, vamos a repetir una vez más. Antacid. 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 Aspirin. 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 Muscle cream. Muscle cream. Ointment. Ointment. Cough syrup. Cough syrup. Cough syrup. 
Cough syrup. Cough. Cough drops. Cough drops. Cough drops. Cough drops. Pills. Cough drops. Pills. Mm -hmm. Pills. And Pills. eye drops. Eye drops. Eye drops. Eye drops. Eye drops. Ok, ahora me van a atacar otra vez. Vamos a ver qué otras medicaciones conocen que no las hemos tomado en cuenta. Tratemos de hacerlo un poco general, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos jarabe. Yo sé que hay diferentes jarabes para diferentes cosas. Eh, vitaminas, no ha dicho. Ah, vitaminas. Ok, vitaminas sería... alcohol. Sí, va a ir a... Yeah. Ya vamos a ver las inyecciones, permítame. Va a ir a... Ok, díganlo. Vitamins. 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 Ok. Inyección sería vaccine. Vaccine, o vaccine. injection, ok. Injection, vaccine, injection. Uh -huh. Vaccine uh -huh. o injection, cualquiera vaccine. de las dos. Uh -huh. Antibiótico. Eh, antibiotics. Biotics. Ajá. Antibiotics, ok, antibióticos. Cotton, 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 algodón, ajá. Cotton, algodón. Eh, analgésicos, ahí sí le quedo debiendo porque ahí se me ponchó, mira. Uh, curitas, van aid. Ok, cotton. Van aid, van aid, curita. Ajá, van aid, sería una curita. Ajá, van aid. Ok. Ok, perfect. Por ahí me decían al alcohol. Es igual, alcohol. Ok, pero no, no del malo, ¿verdad? Sino que del bueno. <risa> alcohol, ok. Alcohol. Anal analgésico, <risa> analgésico. Eh, analgésico, creo ah. que sí es analgésico, pero no. Ajá, analgésico, así es, analgésico. Ah, así es. Ah, ok, analgésico. Analgésico. Ajá, se parece bastante. Okay. Analgésico. Analgésico. Perfect. Ok. Lo básico. Antialérgico. Antialérgico, me dijo. Sí, sí. Antihistamínico. Ajá, antihistamínico. Wow, eso puede bastante. Antihistamínico. Antialérgico es antialérgico. 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 Uh -huh. Or anti-allergic también. Uh -huh. Anti-allergic. Lo voy a escribir en otro lado. Pero... Sí, la... Para el oído sería lo mismo que eardrop. Exactly. Uh -huh. Sería eardrops. Uh -huh. Eardrop. Uh -huh. ah. Sería eardrops. Uh -huh. Perfect. Hay unos que se parecen Gas. bastante. Uh -huh. Gasa, tiche. Gauss. Gauss. Gasa. Eh, Gaza se dice... Gauze. Gauze. No, hay otra más común. Eh, quiero ver. Cureba. 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 Mm, también, pero yo la conozco Bend. de otra. Gauze. Déjame ver. Rápidamente aquí. Compresa. Ah. Mm. Compresa. Sí, uh -huh. gas. Uh -huh. Ups. Uh -huh. Gasa, eso sería gas. Sí, pero me acuerdo que he visto otra. Uh -huh. Pero sí, estas son, digamos, como las más comunes, ¿ok? Uh -huh. Y uh -huh. esa, esa la vamos a utilizar el día de mañana, porque el día de mañana nos vamos a convertir en doctores, ¿ok? Vamos a empezar a recetar cosas. Pero para eso eh, tenemos que saber la medication y el tema de mañana lo vamos a ver para que nosotros eh, podamos eh, 
podamos este, recetar o dar cualquier medicina, pero eh, usando la estructura correcta, ¿ok? Así que mañana vamos a ver un poco más de eso. Esto sería un poco más que todo eh, relacionado a, a medication in general, ¿ok? Solo déjenme un momento acá. Tengo que cambiar una cosita por acá porque no me parecía la conversation. Pero ahorita, ahorita la pongo. <risa> y estoy enamorado. Sí. sí. Dame un minutito porque sí me interesa que practiquemos un poco de speaking. Vamos a ver. Ok, aquí está. Ok, entonces aquí se las comparto nuevamente. Vamos a practicar esto antes de irnos. Ok. Vamos a ver. Um, conversation. I feel homesick. Okay. I feel homesick. Así que me va a escuchar a mí y luego le voy a pedir a usted que me ayude a leer. Okay. Um, por cierto, homesick eh, significa, por ejemplo, cuando usted se va lejos de su casa y empieza a extrañar los frijoles, que las tortillas, que, que la cama. Okay. Por ejemplo, cuando usted se mudó, cuando, cuando se mudó por primera vez lejos de sus padres o algo por el estilo. Empieza a sentir como que los extraña. Entonces, eso significa homesick. ¿Ok? Homesick. Que extraña yes. prácticamente, extraña prácticamente homesick. su hogar. ¿Ok? Homesick. Entonces, homesick. vamos a ver. Hey, Kinichi. How are you? Uh, I'm not so good, actually. Why? What's the matter? Well, I have a headache yeah, and a backache. Mm -hmm. Maybe you have the flu. Maybe you have the flu. I think I just feel a little homesick for Japan. For Japan. I feel a little homesick for Japan. That's too bad. But maybe I can help. Let's have lunch at that new Japanese restaurant. That's a great idea. Thanks, Brian. I feel better already. Okay? Entonces ahí podemos ver que el chico se siente homesick. Casi no le da hambre porque pues extraña su casa en Japan, ¿ok? Eh, ¿Alguna otra palabra que vean que sea extraña por acá, que no la hemos, que no la hemos visto? Already, teacher. I, I feel better already. Uh -huh, Ajá, perfect. En ese, en ese caso, already eh, significa ya, ¿ok? Es prácticamente la frase ya. Ya me siento mejor, ¿ok? I feel better already, ¿ok? Ya me siento mejor. Uh -huh. Entonces, toda esa palabra significa ya. Uh -huh. yeah. Homesick, decíamos que es cuando usted extraña el hogar. Que extraña, por ejemplo, no sé, a usted si le ha tocado viajar a otro país por una semana o por un mes, alejado de su familia, empieza a extrañar todo. Entonces, eso, se, eso es como ese sentimiento, homesick. ¿Ok? Que usted, que usted está extrañando. ¿Como nostálgico, Tiche? Es como nostálgico, pero no nostálgico por una relationship, porque también se puede sentir nostálgico por una relación o algo. Uh -huh sino que sería porque extraña su hogar, uh -huh. porque extraña su hogar. Entonces, eh, no sé, quisiera estar en su cama, al lado de su mamá o algo, pero no, le toca estar trabajando en otro lado, o ya tiene su, su, su casa y todo. Entonces, ya es, okay. es un poco más difícil regresar a ese punto. Ok, dígame, ¿alguien más por ahí? Maybe, uh, maybe you have the flu. Maybe you have the flu. Decíamos que flu era eh, como un resfriado, ¿ok? O una gripe. Uh -huh. ah. Maybe you have the flu. Uh -huh. Maybe you have the flu. Uh -huh. All right. Vamos a escuchar, bueno, me van a escuchar una vez más a mí y luego le voy a pedir a ustedes que me ayuden. Hey, Kenichi. How are you? Oh, I'm not so good, actually. Why? What's the matter? Well, I have a headache and a backache. Maybe you have the flu. No, I think I just feel a little homesick for Japan. That's too bad. 
but maybe I can help. Let's have a lunch at that new Japanese restaurant. That's a great idea. Thanks, Brian. I feel better already. Okay, I feel better already. Let's see, I'm going to ask Cecilia, you are going to be Brian, okay? You are going to be Brian and Luis, you are going to be Kenichi. Okay. Mm -hmm. uh, Kenichi, how are you? Oh, I am not so good, actually. What's the water? Well, well, I have a headache and a bad catch. But maybe you have the flu? No, I think I just feel a little... Homesick? Okay. Homesick? Uh -huh. Homesick for Japan. That's, that's ah. bad. Maybe I can help? I can help? Let's have lunch at the new happiness restaurant. That's a great idea. Thanks, Brian. I feel better already. Okay, perfect. Thank you so much. Let's see, Georgina, you're going to be Brian. And uh, Rosario, you're going to be Kenichi. Dijo Georgina, teacher? Yes, Georgina, you're Brian, and uh, uh, Rosario, you're Kenichi. Okay. Mm -hmm. Hey, Kenichi, how are you? Oh, I'm not so good, actually. Why? What's the matter? Well, I have a headache and I'm back too. Mm -hmm. Maybe you have the flu. No, I think I just feel a little homesick, homesick for Japan. Mm -hmm. That's too bad, but maybe I can help. Let's have lunch at new Japanese restaurant. That's a great idea. Thanks, Brian. I feel better already. Thank you. Nice job. Okay, nice job. Let's see, I'm going to have uh, Manuel, you are Brian, and Ave, you are Kenichi. Manuel, are you there? If not, I'm going to choose Luis, Luis Oliva. Oh, yes, Manuel, uh -huh. are you there? Continue. Eh, vamos a ver. Sí, please, eh, Luis, you're Brian. Ok. Eh. No, vamos a tener a Manuel por aquí. Uh -huh. Ok. Hey. Ok, Luis. Uh -huh. Ok, ahorita. Hi, Kenich. How are you? Oh, I'm, I'm not so good, actually. Why? What the model? Well, I have a headshot and bad chain. Maybe you have the flu? No, I think I just sit a little homesick for Japan. That the bag is maybe I have this hot bag first in Japan restaurant. That's a great idea. Thanks, Brian. I feel better already. Thank you so much. Excellent. Ahora sí, Manuel, can you help me, please? Um, you are going to be Brian. And uh, let's see, um, Tabora, you are going to be Kenichi. Okay? Okay. Okay. Are you there, Manuel? Perfect. Ah, okay. Hey. Perfect. Mm -hmm. Hey, Kenichi, how are you? Oh, I'm not so good, actually. Why? What the matter? Well, 
I have a headache and a backache. Maybe you have the flu. No, I think I just feel a little homesick for Japan. That's too bad. But maybe I can help let the let have to have lunch a new Japanese restaurant. That's a great idea. Thanks, Brian. I feel very already. Thank you. Excellent. And finally, I'm going to have Paul. Uh, you are going to be Brian, Paul. And um, let me see. <coughs> uh, Brenda, you are going to be Kenichi. Okay. Hi, Kenichi. How are you? Oh, I'm not so bad. I'll try it. Why? What's the matter? Well, I had a handshake and a bad. Maybe you have the flu? No, I think I just feel a real homesick for Japan. That's too bad, but maybe I can help. Let's have lunch at that new Japanese restaurant. That's a real idea. Then, Spring, I feel better already. Okay, thank you. Perfect. Okay, everybody, let's repeat. Headache. Herek. 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 Already. Already. Mm -hmm. Already. 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 Mm -hmm. Perfect. Okay. I think back I mm -hmm. Already. Perfect. Mm -hmm. Already. Ok, vamos a ver la última parte que sería la parte que ustedes pueden realizar en la plataforma ahora que ya hemos cubierto ese tema. Ok. En la plataforma, bueno, la parte número uno eh, prácticamente ya la pueden realizar completamente. Eh, ya cubrimos eh, la parte de parts of the body. Y también eh, have plus noun and also feel plus adjective, ¿ok? Entonces en la plataforma lo que vamos a hacer es bien fácil. Va a escuchar las conversaciones en el audio y va, eh, va a seleccionar dónde le duele a las personas, ¿ok? En algunos casos puede haber una o dos, por, dos, dos respuestas correctas de acuerdo en cada caso, ¿ok? Entonces, por ejemplo, va a escuchar lo que dice Ben. Acá mismo en la conversación va a escuchar qué es lo que dice Ben. Y usted va a seleccionar, eh, dependiendo de lo que él diga, cuáles son las partes del cuerpo que le duelen. ¿Ok? Luego, aquí mismo en esa conversación, va a encontrar lo de Allison y va a seleccionar cuáles son las partes que le duelen a ella. ¿Ok? Y así va a continuar con eh, las cuatro conversaciones. Y va a seleccionar cuáles son las partes del cuerpo que le duelen a cada persona. ¿Ok? Entonces, en este caso no tenemos que escribir nada. Únicamente escuchar y seleccionar eh, las partes del cuerpo que le están doliendo a cada persona. ¿Ok? Ya la parte de las medications, ya empezamos a ver eso del día de mañana. Y mañana vemos la otra parte para que puedan hacer la 2.9 el día de mañana. ¿Ok? Así que eso sería todo de mi parte. Eh, recuerde practicar. Dentro de un ratito le voy a volver a mandar el link de las partes del cuerpo por si lo quiere volver a revisar. Y este, nos vemos el día de mañana. Dígame, Herbert. Ahí les mando entonces. Gracias. Gracias, teacher. Okay. Okay. Very cool. Okay. Excellent. Thank you so much. Okay. Have a good night, everybody. Bye-bye, teacher. See you tomorrow. Bye-bye. See, See you tomorrow. Bye. 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 Bye.